యా హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే సో చాలా మంది మాకు చేస్తున్న డిఎమ్స్ కానీ ఆర్డర్ మాకు కాల్ చేసి అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ కానీ ఏంటంటే సార్ మేము డెవలప్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాం బాగానే ఉంది బట్ వాట్ అబౌట్ ద జాబ్స్ జాబ్ సంగతి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా మీకోసం ఏంటి చాలా మంది ఏంటి అంటే ఒక ట్రెండ్ లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట డెవాప్స్ కానీ అసలు జాబ్స్ లేవు ప్రెషర్ కి రావు అని చెప్పేసి బట్ అది మిత్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను క్లియర్ చేయాల్సిన మిత్ ఏంటి అంటే ప్రెషర్ కి డెవాప్స్ జాబ్స్ లేవు అన్నది వాస్తవం కాదు ఉన్నాయి కానీ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే యాజ్ ఎ ప్రెషర్ గా మీకు కోర్స్ అయిపోగానే మీకు వెంటనే జాబ్ రాదు అవ్వాలంటే ఇది జావా లాగా పైతో మనకు వెంటనే రావండి ఎందుకో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు జావాలో పైతో ట్రైన్ అయ్యారు అనుకోండి సో మీరు పడే ప్రతి ఒక్క ఎంఎన్సీకి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అక్కడ మీ కోడింగ్ మీరు రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే లైక్ అక్కడ ఉండేది కోడింగ్ పార్ట్ అండ్ ఆప్టివిటీ పార్ట్ మాత్రమే సో అట్లాంటప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అల్టిమేట్ గా మీకు ఎన్ని ఎంఎన్సీస్ పడినా కానీ మీకు దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట బట్ డెవాప్స్ అట్లా కాదు కదా మనది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కానే కదా మనది కంప్లీట్ గా మన డెవాప్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏవైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా ఒక టెక్నాలజీ కిందకు వస్తుంది ఓకేనా మీరు కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మార్కెట్ లో మీకు జావాకి ఎంత డిమాండ్ అయితే ఉందో మనకి డెవాప్స్ అంతకంటే ఎక్కువ డిమాండ్ ఎప్పుడు కనపడుతూనే ఉంటుంది సో ఇవాళ మీకు ఏంటంటే నేను లైవ్ గా చూపించడానికి వచ్చాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తే నేను డెవాప్ జాబ్ ఇన్ దిస్ మంత్ అని టైప్ చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ ఒక్క ఈ మంత్ లోనే మనకి ఎన్ని డెవాప్ జాబ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇండియట్ లోకి వెళ్తున్నాను ఈ ఇండియట్ లోకి వెళ్తే నాకేంటి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ జాబ్స్ కనపడుతున్నాయి దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేపిస్తున్నాను చూడండి మీకు సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ సో మన ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అయితే ఉంది సో ఇంత చిన్న ప్యాకేజ్ అయితే లైక్ కాదు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొంచెం ఎక్కువ ప్యాకేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం కానీ ఇక్కడ మనడు క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే లైక్ వన్ ఇయర్ వర్క్ ప్రిఫర్డ్ అంటే మీరు వన్ ఇయర్కే ఫోర్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నారంటే సో దీని యొక్క డిమాండ్ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మళ్ళీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ పెద్దగా ఏమీ లేదు మనకి సో జస్ట్ ఒక స్క్రిప్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలన్నాడు బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ కంటిన్యూస్లీ తెలిసి ఉండాలన్నాడు దాంతోపాటు మనోడి ఇంకా ఇచ్చిన ఏంటి ఆటోమేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ అంటే యాన్సిబుల్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ గిట్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం అండ్ సిఎస్ఈడి పైప్లైన్స్ ఆపేయమంటున్నాడు సో మనం ఎటు లైక్ సిఎస్ఈడి పైప్లైన్స్ మనం ఎంటర్ ఎంట్ చేపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్తో మనం జాబ్ కోసం చాలా ఈజీ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్లౌడ్ నేటివ్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ సో మనం ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్గా మనం డాక్టర్ అండ్ క్యూబినెట్స్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న జాబ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో ఏంటి అంటే లైక్ మనం ఏదైనా ఈజీగా క్రాక్ చేయాలి అన్నట్టు ఓకే సరే సార్ మీరు చూపిస్తుంది ఇక్కడ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక వన్ ఇయర్ వర్క్ వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు దాన్ని వాట్ అప్పుడు ప్రెషర్ సో ప్రెషర్ కూడా ఉన్నాయి కొంచెం కిందకు స్క్రాల్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ప్రెషర్ జాబ్స్ కనపడుతున్నాయి సి ప్రెషర్ కి అసలు చాలా ఈజీ ఉంటుంది అనమాట మీరు చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి కనపడుతుంది మీకు ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఇంకా ఓపెనింగ్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి స్టిల్ ఫ్రెషర్ కి ఓకేనా సో వాడేం అడుగుతున్నాడు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే మనకి పెద్దగా అడిగేది ఏం లేదండి ఇక్కడ లైన్ ఎక్స్ ఓఎస్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు సో డెఫినెట్ గా మన కోర్స్ లో అయితే మనం ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నాం లైన్ ఎక్స్ ఓఎస్ అది ప్రియస్ బ్యాక్ జరిగింది ఎప్పుడు ఏ బ్యాక్ చేస్తున్నా కానీ లైక్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ లైన్ ఎక్స్ ఓన్లీ సో గిట్ అప్ ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ దాని తర్వాత ఏం అడుగుతున్నాడు మనోడు లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం అండ్ కంటైనరైజేషన్ కి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డాకర్ ఓకే అండ్ దాంతో పాటు ఏంటి అంటే మ్యాండేటరీ డెవలప్స్ ట్రైనింగ్ అవర్ కోర్స్ సో మన దగ్గర ట్రైన్ అయితే ఏంటి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏవైతే అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ట్రైనింగ్ లో మీకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం అనమాట సో శాలరీ చూసినట్లయితే లైక్ అప్ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ ఉంది మనకి ఇయర్ అనేది సో లైక్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మిగతా రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం ఇచ్చాడు సో మనోడు ఏంటి అంటే లైక్ కొంచెం కమ్యూనికేషన్ మీద ఎక్కువ కూడా ఫోకస్ చేసినట్లు ఉన్నాడు సో కమ్యూనికేషన్ కావాలి సో ఇంకా మీరు కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీకు వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంక
ఓకే మీరు కోర్స్ చేయటువంటి ఏదో కోర్స్ లాగా అయితే చేయకూడదు డెవలప్స్ని ఎందుకంటే మీకు జావా పైతం తీసుకున్నట్లయితే అదొక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఓకేనా అండ్ ఫుల్ స్టాక్ తీసుకుంటే అదొక ఎన్టీ అండ్ ప్రాసెస్ బట్ డెవలప్స్ అనేది ఏంటి అంటే మీకు ఒక మెథడాలజీ కాబట్టి దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మిగతా కోర్స్ లాగా నేర్చుకొని మాకు జాబ్ రావాలి అంటే అది రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అసలు ఈ మెథడాలజీ ఏంటి దీన్ని ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నాం ఓకేనా ఈ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ని తీసుకెళ్ళడానికి మనం ఎన్ని స్టేజ్ లో వర్క్ చేయాలి ఎవరెవరితో వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ చాలా థింగ్స్ అయితే మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా మీకు అంతెందుకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా కెరియర్ లో చూసింది ఏంటి అంటే మీకు ఒక సింపుల్ థింగ్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు లైక్ హీఈస్ ఏ ఫ్రెషర్ ముగ్గురు ఫ్రెషర్ అనుకుందాం ఓకేనా ఈ ఫ్రెషర్ లో ఏంటి అంటే ఒకడు జావా కానీ పైతాన్ మీద కానీ ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక టెస్టింగ్ మీద ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నాడు ఇంకొక డెవాప్స్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు జావా పిల్లాడికి ఏం తెలుస్తుంది ఇది కోడ్ రాయటం మాత్రమే తెలుస్తుంది దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని మనోడికి అసలు ఐడియా ఉండదు ఓకేనా పోనీ టెస్టింగ్ నువ్వు ట్రైన్ అయితే మనోడు ఒక సెలీనియం కానీ జేయూనెట్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉపయోగించేసి మనం టెస్టింగ్ చేస్తాడు దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి అది మనోడు కూడా తెలియదు కానీ ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి మాత్రం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం ఒక ఫ్రేమ్ లో కనబడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మనోడు ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ అవుతాడు ఎందుకు సార్ ఇక్కడ డెవాప్స్ లకి ఇంత ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారంటే ఇందుకే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ మీద వర్క్ చేయాలి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ తో కొలాబరేట్ అవ్వాలి ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి దీన్ని మళ్ళా తీసుకెళ్లి సపరేట్ క్లౌడ్ ఎన్వైర్మెంట్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి మల్టిపుల్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి అక్కడ కూడా సో ఇన్ని రీజన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే డెవాప్స్ కి ఎప్పుడు మార్కెట్ బానే ఉంటుంది కాకపోతే మీరు అనుకున్నట్లే ఫ్రెషర్ కి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయా ఉండవా అనే సందేశం మీకు ఇంకా ఉంటే లైక్ లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ మోర్ టైప్ ఇంకొక దానికి వెళ్తాయి నేను సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి మనం చూస్తే నవంబర్ ట్వంటీ అంటే మనకి నవంబర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్స్ బీన్ మనకి ఒక వన్ వీక్ మాత్రమే అవుతుంది సో వన్ వీక్ లో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి నేను ఒకటి తీసుకుంటాను ఏదో ఒకటి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి నైన్ అవర్స్ క్రితం లైక్ వ్యాలీ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఏడబ్ల్యూఎస్ డిబాప్స్ ఇంజనీర్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మైంట్రీ లో ఓపెనింగ్ అయితే ఉంది మన దగ్గరే దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా మిగతా మిగతా ఓపెనింగ్స్ అనేవి కనపడుతూ ఉన్నాయి ఓకే సో ఏంటి అంటే నేను చెప్పేది ఒకటి ఈ రెండు మూడు సైడ్స్ చూపించడం మాత్రమే కాదండి మీకు ఇంకా నేను కావాలంటే లెట్ మీ గో టు అదర్ సైడ్స్ యాజ్ వెల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళా నాకు సేమ్ అవే ఓపెనింగ్స్ కనపడుతున్నాయి కాకపోతే మన ఓపిక ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ మీద చాలా మందికి అవగాహన కూడా లేదు కోర్సులు చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది దెన్ వాట్ అబౌట్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ మీకు రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ఉంటేనే కదా మీ రెజ్యూమ్ అనేది మంచిగా వాళ్ళకి కనపడేది ఒక్కోసారి వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ అనేది మీకు మంచిగా కనపడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారు సో ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్రమ్ దేర్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి అసలు రెజ్యూమే సరిగ్గా రాదు ఏదో నార్మల్ గా ఒక రెజ్యూమ్ పెట్టేసామంటే కుదరదు ఇప్పుడు డెవాప్స్ కోర్స్ నువ్వు ఏవైతే చేస్తుంటావో ఎక్కడొక సో అండ్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలి ఒక చిన్న క్యాప్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేయండి ఓకేనా దీంట్లో ఏంటి అంటే నీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నువ్వు ఏం చేసావు అసలు దీంట్లో ఏ టూల్స్ వాడు ఓకేనా లైక్ నువ్వు డిప్లొమెంట్ చేసేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిప్లొమెంట్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ లో చేసావు ఇట్లా ఎంటే మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇట్లా మెన్షన్ చేయకుండా నాది ట్రైనింగ్ ఇక్కడ స్కిల్స్ వచ్చేసేపటికి ఏడబ్ల్యూఎస్ పెట్టాను ఇక్కడ డెవాప్స్ పెట్టాను అంటే కుదరదు ఈ ఏడబ్ల్యూస్ లో నీకు ఏమొచ్చు ఈ డెవాప్స్ లో నీకు ఏమొచ్చు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఈ నేర్చుకున్న దాంతో నువ్వు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసావా చేసేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా దాన్ని వెబ్ సర్వర్ లో చేసావా లేకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్ లో చేసావా చేస్తే ఎలా చేసావు మోనోలిక్ లో చేసావా మైక్రో సర్వీస్ లో చేసావా ఇంకా ఇక్కడ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటి అంటే డెవాప్స్ కోర్స్ అయిపోయిన వాళ్ళకి లైక్ కొంతమందికి నేను చూసిన దగ్గర ఏంటి అంటే లీస్ట్ కేసు లో మోనోలిథిక్ అంటే ఏంటి మైక్రో సర్వీస్ అంటే ఏంటి కూడా చాలా మందికి ఇంకా తెలియట్లేదు అసలు మోనోలిథిక్ కి మైక్రో సర్వీస్ కి డిఫరెన్స్ తెలియకుండా డెవాప్స్ లో జాబ్స్ రావాలంటే అది ఎవరెవరు అది మినిమల్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఎంత సిల్లీగా ఉంటుంది అంటే మనం బీటెక్ చేసాం అఫ్ కోర్స్ మనం బీటెక్
దాని తర్వాత సీజేఎల్ ఒక ఓపెనింగ్ ఉంది ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హియర్ జీరో టు టూ ఇయర్స్ వరకు ఉందండి ఓపెనింగ్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసేపటికి ఏముంది ఇక్కడ పెద్ద రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనోడు ఏం అడుగుతున్నాడు కింద నుంచి వెళ్దాం లైక్ ఓవరాల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో గ్రూబీ లో షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లో అడుగుతున్నాడు సో మన ఇట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ దిస్ వన్ సో సీసీడి పైప్ లైన్స్ రాయమంటున్నాడు వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దాని తర్వాత ఏంటి అంటే లైక్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తే కోర్ట్ పైప్ లైన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లైక్ ఇవి నార్మల్ గానే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఇంకొక జాబ్ ఒపీనింగ్కి సో డెవాప్స్ ఇండియా లెట్ మీ గో ఫర్ దిస్ వన్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ పెద్దగా ఏమీ లేదండి సో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమడుగుతున్నాడు వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ కావాలంట అండ్ ఇది ఇంకోటి వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ మొదలైన మనకైతే సో బీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ అండి అండ్ ఇమెయిల్ మైగ్రేషన్ అండ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అడుగుతున్నాడు సో ఒకవేళ మీరు న్యూ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తే ఇక్కడ నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ అసలు ఇది పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ కాదు ఓకే సో మనం వీటికి ఏంటి అంటే ఇట్లాంటి జాబ్స్ మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో లెవు లెవు అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ వెళ్ళండి ఒకసారి ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి అండ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ఎలా చేయాలంటే మీరు ఒకటే రెజ్యూమ్ అన్నిటికీ పెడితే సరిపోదు జాబ్కి జాబ్కి తగ్గినట్టు వాడు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తాడు మనం ఏ జాబ్కి అయితే అప్లై చేస్తున్నామో ఆ జాబ్కి ఇక్కడ ఉంటుంది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ నువ్వు మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో కొన్ని కొన్ని రిజ్యూమ్లో పెట్టుకోవాలి ఈజీగా ఓకే సో అప్పుడు మాత్రమే మనం కాల్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఫైనల్లీ నేను చెప్పేది అయితే ఒకటే డెవాప్స్కి కాల్స్ లెవ్వు అనేది కరెక్ట్ కాదండి కాల్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వచ్చినంత త్వరగా మీకు ప్రెషర్కి అయితే రావు ఓకేనా కానీ కాల్స్ అయితే వస్తాయి ఈ లోపల మీరేంటి అంటే కాల్స్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి మనం డల్ అయిపోకుండా మనం నేర్చుకున్న డెవాప్స్ కోర్సును ఎండ్ టు ఎండ్ వరకు ఎలా నేర్చుకోవాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ కాల్స్ మనం ఇక్కడ యాన్సిబుల్ చెప్పాం ఆల్టర్నేట్ చాలా ఉన్నాయి యాన్సిబుల్కి సో వాటి గురించి కూడా థింక్ చేయండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మీరు టైం వేస్ట్ చేసే బదులు అట్లా మీరు చేసుకొని ప్రాజెక్టుల మీద ఫోకస్ పెడితే ఏంటి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ బెటర్ థింగ్ అనమాట సో ఓకే గాయ్ సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా సో డెవాప్స్ అయితే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి ఓపెనింగ్స్ లెవ్ అనుకోవద్దు చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటి అంటే అందరికీ ఒకటేసారి కాల్స్ రావాలంటే రావు కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు వెయిట్ అంటిల్ వీ గెట్ ఓకే దెన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా సో మీకు తెలిసిందే లైక్ నవంబర్ టెన్త్ అనేది మనం ఒక కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటే సో వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ఉండడం జరిగింది సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ